了时间。百年前，天下至宝七叶莲离奇丢失，肩负守护重责的慕白真人前去寻莲后也不知所踪。凤凰无限的金元派跟着一落千丈，生计艰难。直到十八年前，清源派掌门青竹峰识获一名女婴，取名谭坦。在清源后山租房的精怪们兴奋异常，那是争相抚养。殊不知，自此，这清源山间的平静将被彻底打破。这些时日吧，要不，清源派终身免费理发，我包了，全当利息。嗯，你当我清源派是和尚庙啊？天天理发。
好商量，好商量。嗯，哎，好啊。我确实有个好办法，来，用你的蟹膏来浇足。拿着。师姐，别跑！仙女，仙女，哎呦，果然有仙女啊！仙女啊，我可找到你了！找到了！哎呦，糟糕，录屏了！仙女啊，我可找到你了！我找到你了！哎，仙女显灵啊，救救我们西淮村吧！我们西淮村前两天来了个槐树精啊，搅得我们是四邻不安呐！啊，我知道了，这个保一方平安呐。乃是我们修真之人的本分，你快起来吧，跟本姑娘走啊！哦，对，这个咱丑话说在前头啊，我们这儿可是按时辰收费的。仙女呀，只要你收了那个槐树精，价钱好商量，好商量，好嘞。雪姨，你这么冒冒失失的闯进来，破坏了我们望梅止渴、画饼充饥的练功心法。一顿好好的美菜又被你给毁了呀！师傅，这样的饭菜我们已经吃了很多天了，我都实在没力气练功了。你看，你看，你看，瞧你们这点出息，瞧你们这点出息！想当年你们的大师兄慕白真人，整整一个月不吃不喝不眠不休，从东海追至塞北，将那条肥衣怪蛇斩于剑下，从此威震。八方靠的就是这个望梅止渴、画饼充饥的练功心法呀！上门，有声音上门。啊！山下有个村长，有事要求我们清源派，谭谭已经带他上来了。众弟子不振，不振显神威。是。您请，您请。村长，您别慌啊，这都是自己。来来，自己。这就叫御剑飞行。哇，这难道就是传说中的仙掌？居然派真的是名不虚传呐！刚刚已经给你们做过法术了，新怀村的厄运就要消失了。谢谢县长，谢谢县长，谢谢县长，谢谢县长，谢谢。不用客气。三天没吃饭了，我用不上力了。这么重要的场合，能不能长点心呢？什么点心？谢谢。哎呀，这这这村长，这个我看时候也不早了，要不？咱商量商量正事儿。哎，好好好好好好。啊！哎呀，县长，县长，哎呀，您这是干什么呀？哎，你快起来，县长。这个村长，这个呢是我们清源派最新参透的捉妖方式。哦。只要这么虔诚的跪上一炷香，捉妖啊。事半功倍
，没错，太棒了，是这意思。哎呀，请起，请起。来来来，呃，本掌门掐指一算，你们村有槐树精。哎呀！哎呦，县长啊，我们村那个槐树精啊，是着实是厉害。他霸占了我们村的刘家老宅，但凡从这路过的阳刚男子，都是先被他抓进去暴打一顿，然后又化上女装给扔出去了，搞得全村是人心惶惶啊！县长。如果清源派能捉了这只槐树精，我们一定支付。哎呀！哇！你你你，清源派的仙术果然是出神入化。捉槐树精这种小事，我看就不麻烦清源派。不不不不，不麻烦不麻烦，这是我们清源派的本分。县长，有句话说得好，人贵有。自知之明啊！哎，村长，你们先留步吧，告辞。村长。哎！哎！哎！哎！哎！哎！你说说，这个月的饭钱又没着落了，你说怎么办？师傅。我今天收了点蟹膏跟燕窝嘛，明天让齐王先锋卖了不就有了？哎，你是瞎呀？这才几个子儿啊？我们这里多少张嘴吃饭，你不知道啊？哎呀，气死我了！你们是一个个太不让我省心了。本来一年到头就没有几单生意，好不容易上来一个吧，又飞了，真的气死我了。师傅，你这好死不如赖活着，飞了，我再给你捉回来便是。我说你。当年我们清源派多么风光啊！要不是因为丢失了七叶莲，也不可能落到虎落平阳的地步。现在倒好，那么一个小小的妖精，那些凡人情愿舍近求远，花大价钱去找天阴宫，也不找我们，我们多便宜呀！啊！要是你大师兄还在的话，啊，慕白啊！为师好想你、啊，大师兄，大师兄，大师兄有什么好的？现在给您鞍前马后，未来给您养老送终，还不是我清源之歌赵坦坦誓言吗？得了吧，你大师兄当年在的时候，我们清源派不要太风光啊！我告诉你，登门拜师的人从大门口排到山脚下，那是站也站不下。哎呀，安静，安静，别吵了。今天。我们要拍卖的是这一颗二十四 K 的黄金丹药。知道这颗黄金丹药是谁炼的吗？再告诉你们一个好消息，今天除了这颗黄金丹药，我们还要拍卖一下，那就是。师兄，他都消失一百多年了，搞不好啊，他这个坟头草比屋顶都来得高。呸！还想让他出来替你排忧解难？要我说呀、啊，您要是愿意早点放我下山历练，清源派早就重振雄风，我赵谈谈肯定取而代之。您拉倒吧
，十八年了，七层功力你一层都没练成，嗯，你还是跟我老老实实在山上待着吧。我，慕白，我功力是没到，但是现在满山的精怪，谁不怕我？下山我也不怕。慕白呀，好。你给我等着啊！不出三日，我一定让你知道谁才是真正清源之光。师傅，师傅，师傅，哎，师傅修炼了。师傅，师傅，师傅，这他能跑了？去后山那些池塘泥坑找找，肯定是和雪姨玩去了。哎哎，掌门，哎。掌门不好了，有妖精看到赵探探下山了。雪后，啊！你们两个赶紧去把那个不省心的给我找回来，找不回来你们也别回来了。是，快快快！绑也得给我绑回来。哦，我不是让你看着他吗？怎么就让他下山了呢？他从来没有出过清源派，我可不想白发人送黑发人呐。天哪，良心呐！我们省出了这点房租，还不够倒贴呢，陪玩陪练陪演戏。都快成二十四孝妖精了！要不是您说什么打不得、骂不得，把他宠得无法无天，他离家出走，反过来怪我们，这破孩子，爱谁带谁带。哎呀，行了行了，现在不是说这些的时候，你赶紧去找吧，赶紧去，行吗？快快去快去！是属下办事不力，连累尊上受伤，请尊上降罪。他也遭了我一场，你知道他是谁吗？看法力，像是修真派的。不过自从您放出莲子的消息之后，他是唯一一个从你手中拿走莲子的人。七叶莲丢失了上百年，一直没有线索。守护的人想要找。我何乐而不为呢？您说，他就是。哇！终于到了，雪夜。你快跟蜈蚣叔一起回去吧！啊，我们还是等你一起吧。你又不会御剑飞行，靠你自己的脚，什么时候能走回清源派啊？等我历练了这一波之后，肯定会功力大增。到时候，御剑飞行那都是小事儿。那我还是留下来陪你吧。你陪我啊？嗯，你就是在害我。你俩快回去吧，要不师傅来抓我的人马上就到了。哎，那你还记得我们那个咕咕咕吗？就是咕咕咕咕咕咕咕咕，每一个都不一样的。我知道了，快回去吧。好。啊，这一定就是山下的空气。
欢迎来了，欢迎光临，吃点什么？看人呢！哇，好美啊！美吗？给你，你要吗？我要。一看你就不是我们村的人，走。嗯。刘家老宅来了个槐树精，只要看到有阳刚之气的，抓起来暴打一顿，再化上女装扔出来，大家怕挨打呀？只有穿成这样了。这槐树精有点意思啊。一个变态的槐树精有什么意思啊？吃什么？点。嗯嗯，这个，你们店里最贵的面多少钱？姑娘，别看我们新槐村小，本店的主打三宝海鲜骨汤面，那是本店大师傅历经七七四十九天改良。中菜研制而成的绝佳美味，汤汁鲜美浓郁，面条筋道弹牙，再配上特制的十里香臭豆腐，不要十两，不要五两，全套只要五千银子，怎么样，姑娘，来一碗尝尝。嗯，套餐就不必了，一碗面多少钱？四千。面里不要肉呢？三千。只要底汤呢？一千。面汤呢？免费不是你，你点不点了？我点。吃什么？嗯，你给我来一碗面汤就行。老板，没钱还来吃饭，吃不起就给我滚！你们知道你们扔的是谁吗？我告诉你，等我捉到妖了之后，你们求来求都不吃。救命啊！站住！救命啊！站住！别碰人！救命！救命！站住！站住！站住！别走！别跑！给我抓住他！强小民男，人家的世界这么有趣吗？怎么跟话本里说的不一样？救命啊！别跑！站住！救命啊！老妹，你放心，你的终身大事包在哥哥们身上，你想要谁，他就得是谁。大哥，不是吧，大哥？大胆！大庭广众之下，你们居然敢强抢民男！我在教你做人，给我上！快，快走！师兄，这次我赢了。本里见过，我今天算是见识了。我好心救你，你居然恩将仇报，非礼我。对不起。你，你别以为你长得帅就可以为所欲为啊！我堂堂修真界天花板清源派掌门座下亲传弟子赵谭谭，你也敢惹？难道你还在恨我吗？你有病吧你、啊？我告诉你。
，我现在有事儿，咱就算两清了啊。这骗子头上还长了一朵花。你要去哪里？像我这样的女侠，我要去行侠仗义。方安，不行，我不会再让你离开我。他真的不记得我。啊，我知道了。你是想讹我？没门！啊，你伤了我的胳膊，就这么一走了之了。你要对我负责。我就看看我刚才那一剑是不是真的伤了你的胳膊。啊啊啊！别叫。竟然是千年难遇的变异灵根，还没有灵力，这个修真的奇才啊！以连文的修为，不至于连灵力都摸不出来，难道他？你摸够了没有？早知道要收他为徒，刚刚就不伤他了。现在怎么办？你打算怎么办？负责，必须负责。怎么负责？以身相许。你肯定不愿意嘛，是吧？啊，这样，我收你为徒。我，怎么样？是不是有一种天上掉馅饼的感觉？修真一派，我已经向往很久了。嗯，可是，拜师是件大事，这样是不是太草率了？行，正好我有一件大事，可以证明给你看。你知道这村中有槐树精吗？有槐树精？哦，槐树精啊！哇，好，好恐怖！我只是路过，我什么都不知道。我这次下山，就是为了这件大事儿，收服槐树精，为民除害。我就特许你跟着我见识见识，顺便让你看看为师强大到让你无法想象的实力。真的？哇，那太好了，我好想看。那走吧。行，走吧，走。你叫什么名字啊？崔晨。看来就是这儿。未来徒弟，不要害怕，你就跟紧为师，为师一定会拼死保护好你的。嗯、哦。你看，我手无缚鸡之力，全靠你了。这个好说好说，看我的哈。赵丹丹，怕什么呀？你可是打小在妖怪窝里横行惯了的，你个区区槐树精算什么？给你看看为师的厉害哈。怎么来了？哟，我说怎么大老远就闻着一股酸臭味呢？原来是穷穷穷元派呀、啊！你们不在山里好好躲着，还敢下山呢？好大的口气呀、啊！你闻到了吗？嗯，好大的口气。哼，我们下山自然是为了除魔卫道，还一方平安。就你俩还除魔卫道，可笑！嗯<笑>我们呢，是村长特意从天音宫请过来的，识相的，赶紧滚！别说我是真心，苍啷啷你出手，下注！哎，村长，赶紧回去备好酬金，这事儿咱哥俩给你办了。村长不是先找的我们清源派吗？凭本事吃饭。
说了吧，这就是修为不够、等级虚高的下场。哦，为首我呢，那可就不一样，千年谢金都是我的手下败将，这个动物我都不怕，更何况是植物呢？是，千万不能让他知道我还没有筑基，不会飞行。啊，你看啊，这个天阴宫的人实在是太怂了，只敢飞进去。像我们这种名门正派，必须得走正门。啊！这个槐树精还还还挺厉害的，这个门上设了还挺厉害的法术。我就为了不打草惊蛇，我决定智取。你还没正式入我们清源派，这法术不能让你轻易学了去，你就转过去，千万别回头。这门居然是拉，不是推。似乎还挺聪明。啊，就是这棵树啊。啊，看起来也没什么特别的嘛这是什么来着？怎么偏偏这时候想不起来了？